Hello everyone, Yeltrikun Namaskara. Welcome back to Seema's Academy. Today we are going to start with the third chapter that is production and cost. So first of all, we shall learn the basic concepts that is needed for us to learn more advanced topics. Okay. So this chapter will be more advanced topics. So we will clear the basic topics. So first one, we have to learn what is the cost of production. Utpadhani avichyanthe helidri yenu. Now, in order to acquire imports, a firm has to pay for them. This cost is called as cost of production. Now, production utpadhani ennu maadu beku anthe helidri yenu. Namge kaccha vastu galu raw materials galu beka agutte. Now, like you are seeing in the diagram there, in the picture, there is a sweater shown in the last at the last okay so on the sweater and now produce mad beko and the head we require wool so raw material yen or the cake a chavas to yen one thread we require wool so first again marthe we take wool from the sheep like you are seeing in the image nantra than a wool and thread than a game adi nantra we you know transform it into a full pledged sweater now whatever cost that is incurred to make the sweater that will be called as cost of production. E sweater and utpadane madlike now input gala nandre raw materials and raw materials ye nondo meaning ye input. Okay, so a input gala na padko like now yen cost and na thwa yen vetcha vanna vandu firm pay marthu do other na cost of production at utpadane vetcha and the kariteve. Okay. Now it is important for us to know what is input and what is output. See input and the head is the product and produce model like a thought path and a model like a now use model and the yellow sama grigal agir bodhu raw materials are bodhu atwa labor ir bodhu capital ir bodhu it yellow koda input gado okay. Then what is output. Finally input gada na use maadu kondu ni vien product na ultimate agi produce maadu tiro adana now output anta karitewe. So here if you see. This uh, wool that we get from the sheep and that uh, thread that you have seen, these are the inputs and final product is no sweater. So that is the output. Now the next concept for us to learn is revenue. See there are three main concepts. Okay, one is cost which we already studied that is the production cost. In one revenue, one is profit. So which one is the one is the one is the you should thoroughly understand. Now what is revenue? The amount earned by the firm after selling the output in the market is revenue. If you see these images, we see one person carrying those bags there. So, the firm output produce produce Adana auru market hoge in the second image if you see Adana market hoge ali martare. So Adana Mare da Gauri gain barate hana baratalwa. So a amount anna yenanta kariteve revenue wanta kariteve. So that is the concept of revenue. So Ada yanta helidrenu yenella product galana on the firm utpadana martha diwa Adana auru market ali marata madi avri bandanta hana vana auru galisidanta hana vana na avu revenue atva Ada yanta helteve. Now, the next concept is profit. Labhaan thheli trenu. See, as we all know, profit is a must for every business to run. On the business survive aag beku an thheli trenu. Aurike profit labha atya gatya vadudu. Now, what is this profit? It is nothing but the difference between revenue and cost. Okay? Aadaya matthu vetcha giru an tha vyatya sa yene dhe adana profit atwa labhaan tha kari teve. To give you an example, let us assume that a person अथवा वो उन्हें फॉर्म और ये लाल प्रोडक्ट अथवा आउटपुट गलना मार्केट अली मारा टा मारी इतना और ये हंड्रेड रुपीस रेवेन्यू बनतो आंता जस्ट एन एग्जांपल ओके टू कीप इट सिंपल सो हंड्रेड रुपीस रेवेन्यू बनतो अद अदे और ये आ प्रोडक्ट गलना उत्पादन मार ली के आगेरो आंता विच्छा एटी रुपीस अंत so, 100 minus 80, your profit is 20 rupees, right? Okay. Now, another thing you have to also remember that profit galis bekidre, yavati dru firm na revenue ye nirate, adaya ye nirate, yavatu vetcha ginta cost hitcha girbeku. So, the revenue should be always more than the cost of the product for a firm. Then only they can make profit. If 
ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸರ್ಟಿನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದವರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಮನಿ ದ ಮನಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕೊಮ ಎಲ್ ಸೊ ವಿ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕೊಮ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೆ ಆಲ್ಫಬೆಟಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಕೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಲೇಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವೇರಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರನ್ನು ಫರ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದ